പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മെട്രിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മെട്രിക്സ് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഇതുപോലെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസായ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കൾ മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കണക്കുകൾ കൂടെ ചെയ്തു പോയാൽ എന്തായാലും ഉപയോഗമുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും പേനയും കയ്യിലെടുത്ത് കൂടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓർഡേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് നോക്കിയിരിക്കുക മൂന്ന് ഫുട്ബോളിൻ്റെ താരങ്ങളായ മൂന്ന് പേർ മെസ്സി റൊണാൾഡോ നെയ്മർ ഈ മൂന്ന് പേര് പരസ്പരം ബോൾ പാസ് ചെയ്യുവാണ് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് മെസ്സി ആദ്യം റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു റൊണാൾഡോ തിരിച്ച് നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു നെയ്മർ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് തിരിച്ച് പാസ് ചെയ്യുന്നു റൊണാൾഡോ അത് വീണ്ടും നെയ്മർക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നു നെയ്മർ അത് മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സി തിരിച്ച് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു റൊണാൾഡോ തിരിച്ച് മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സി അത് തിരിച്ച് നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒരു ഡേറ്റയാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ അതെങ്ങനെ എഴുതു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മെസ്സി എന്നെഴുതി റൊണാൾഡോ എന്നെഴുതി നെയ്മർ എന്നെഴുതി അതുപോലെ ഇവിടെയും മെസ്സി എന്നെഴുതി റൊണാൾഡോ എന്നെഴുതി നെയ്മർ എന്നെഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോൾ പാസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മെസ്സി മെസ്സി മെസ്സിക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെസ്സി മെസ്സിക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത് മെസ്സി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ രണ്ട് പാസ് ആവണം രണ്ട് തവണ അടുത്ത് മെസ്സി നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സി നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി അടുത്തത് റൊണാൾഡോ മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് റൊണാൾഡോ മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതി റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സീറോ റൊണാൾഡോ നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് എന്നെഴുതുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ നെയ്മർ മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്മർ മെസ്സിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതി അടുത്തത് നെയ്മർ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും എഴുതി അടുത്തത് നെയ്മർ നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണില്ല കാരണം നെയ്മർ നെയ്മർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്നെഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ ഡേറ്റയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഈ കിട്ടിയ ഈ ഒരു നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ട്രിഗോണോട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാം സൈനക്സ് ഓസെക്സ് നമ്പേഴ്സ് മാറി അവിടെ എന്ത് വരാം സൈനക്സ് ഓസെക്സ് പോലുള്ള ട്രിഗോണോട്രി ഫംഗ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ബ്രേ ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾഡ് ബ്രേ ഫംഗ്ഷൻസോ അതുപോലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമ്പ
ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ പേര് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സീറോ ടു വൺ വൺ സീറോ ടു വൺ വൺ സീറോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നല്ല എ ബി സി അങ്ങനെ ഏതായാലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പൊതുവെ മെട്രിക്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയെയും കോളത്തിനെയും പറ്റിയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായി വരുന്ന എലവൻസ് അതിനെ റോ എന്നും വെർട്ടിക്കലായി വരുന്നതിനെ കോളം എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടലായി വരുന്ന ലൈനിലുള്ളതിനെ റോ എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലുള്ളതിനെ കോളം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാ ഇവിടെ ഒരു ലൈനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റോയുടെ എണ്ണം നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയി നോക്കിയാൽ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുണ്ട് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും വെർട്ടിക്കൽ ആയ ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആകെ മൂന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം മൂന്ന് ഒന്നോടെ പറയാം ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഹൊറിസോണ്ടലായി എഴുതുന്ന ലൈൻസിനെ റോ എന്നും വെർട്ടിക്കലായി എഴുതുന്ന ലൈൻസിനെ കോളം എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളവുമുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതുന്ന ഓരോ നമ്പറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫങ്ഷനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കും എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓർ എൻട്രീസ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓടേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓർ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് എലമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്ന നമ്പരോ ഫങ്ഷനോ ആൽഫബറ്റ്സോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പേര് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സിന് റോയും കോളവും ഹൊറിസോണ്ടലായി എഴുതുന്നത് റോയും വെർട്ടിക്കലായി ഉള്ളത് കോളവുമാണ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഒരു മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ ടു ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഇതാ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് റോയാണ് ഇത് അടുത്ത റോയാണ് ഇത് അടുത്ത റോയാണ് കാരണം ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായി പോവുകയാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ എത്ര റോയ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് സിക്കൽ റോ നമ്പർ റോസ് എത്ര ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ വെർട്ടിക്കലി നോക്കിയാൽ ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇത് മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇത് മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അപ്പോൾ എത്ര കോളമുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ റോസിലും എല്ലാ കോളത്തിലും എലവൻസ് ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എവിടെയും എന്ത് വരുന്നില്ല എല്ലാ റോസിലെയും എല്ലാ കോളത്തിലെയും എല്ലാ പൊസിഷനിലും എലവൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നോക്കിയേ ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ഓക്കെ ത്രീ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ സീറോ നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഞാനൊരു നാല് റോയും നാല് കോളവുമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് നാല് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റോ അടുത്തത് ഇതാ ഇത് രണ്ടാമത്തെ റോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ റോ ഇത് നാലാമത്തെ റോ അതേപോലെ കോളം നോക്കിയാൽ ഇ
എലമെൻസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംശയം തോന്നാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് മെട്രിക്സ് അല്ലേ എന്ന് സംശയം തോന്നാം ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവിടെ റോയിങ് കോളം ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പാട്ടും ഇതെന്ത് തന്നെയാണ് മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഇറഗുലർ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാഗിഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ എന്ത് മാത്രമാണ് ഈ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് അതായത് റെഗുലർ മെട്രിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ റോയിലും കോളത്തിലെയും എല്ലാ പൊസിഷനിലും എന്തുള്ള എലമെൻസ് ഉള്ള മെട്രിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് മെട്രിക്സ് വെച്ചുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ റെഗുലർ മെട്രിക്സ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ റെഗുലർ മെട്രിക്സിനെ മാറ്റി പറ്റി മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് മെട്രിക്സുകളുടെ റോസും കോളംസും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് എണ്ണം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് എണ്ണ് നോക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എണ്ണി നോക്കും അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാകൊണ്ട് മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയാൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആയ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാകൊണ്ട് രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് അതുപോലെ എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എണ്ണി പറയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോ ഈക്വൽ രണ്ട് കോളംസ് നാല് ഓക്കെ അടുത്തത് എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് എണ്ണി പറയും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കോളം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളവും ശരിയല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര റോ ഉണ്ട് നാല് റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എണ്ണി നോക്കും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഡി ജി എച്ച് ഇവിടെ എലമെൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും ആർ ഈക്വൽ ടു എത്ര സി ഈക്വൽ ടു എത്ര അപ്പോൾ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ റോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം എത്ര കോളമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ റോ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് കോളം ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വരെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റോ എന്താണ് കോളം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമുക്ക് ടു എന്നും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമുക്ക് ത്രീ എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ
നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടുവും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഫോറുമാണ് അപ്പം ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ത്രീയും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ടുവും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കാണുക നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കാണുക നടുക്ക് ഒരു ഇൻഡു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഇടുക അതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എഴുതുന്ന ഓർഡർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എഴുതണം അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിന് എം നമ്പർ ഓഫ് റോസും എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നോ എം ക്രോസ് എൻ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എം ബൈ എൻ എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആദ്യവും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് രണ്ടാമതും ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇതിന് എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് നാല് കോളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ത് വരും ഓർഡർ ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓർഡർ ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് B ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇതിന് എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഹോറസ് ഉണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര റോ ഉണ്ട് നാല് റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോളമാണ് അപ്പം ഓർഡർ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ വൺ വരും കാരണം നാല് റോ ഉണ്ട് ഒരു കോളമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരൊറ്റ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒരൊറ്റ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് ഒരു റോ ആണുള്ളത് എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും നാല് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഒറ്റ റോ ആണ് നാല് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് നാല് കോളമാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയാൽ അടുത്ത മെട്രിക്സ് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് മൂന്നാണ് ഈ ബൈ എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പം ഓർഡർ എന്തായി മാറി ത്രീ ബൈ ടു കാരണം മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അടുത്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആകെ എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്രയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇത് തേർഡ് കോളം അപ്പോൾ എത്ര കോളം ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളം അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്തായി മാറി ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കാണുക അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആദ്യം എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് രണ്ടാമത് എഴുതണം എഴുതുമ്പോൾ നടക്കുന്ന സിം സിമ്പിൾ എന്താണ് ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡു സിമ്പിൾ ഇടും പക്ഷേ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് വായിക്കും ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഉള്ള എലവൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിലെ എലവൻസ് ജസ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇതും മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസുമായിട്ട് ചെറിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതായ നോക്കി എവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക്
പറയാം ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എം റോസും എൻ കോളംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എം ഇൻറ്റു എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഡർ എം ബൈ എന്നും എം ഇൻറ്റു എൻ എലമെൻസും ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ ടു ഇതുപോലൊരു മെട്രിക്സ് എഴുതി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓരോ എലവൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ശരിയാണല്ലോ ഓരോ എലവൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും നമ്പറാണ് പൊസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെയും ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെയും എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോയിലെയും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെയും എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റോയിലെയും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെയും എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റോയിലെയും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെയും എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റിനും കൃത്യമായ പൊസിഷൻ പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ റോയുടെ എണ്ണം എന്താണ് കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളുള്ള മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ലെവലിനെ നമ്മൾ എ വൺ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ എ വൺ ടു എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ലെവൻ്റ് ആയിരിക്കും എ വൺ ത്രീ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് കോളത്തിലെ ലെവൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ടു വൺ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ലെവൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ടു ടു എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ലെവൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ടു ത്രീ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളത്തിലെ ലെവൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിലെ ഓരോ എലവൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രാമത്തെ റോ ആണെന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രാമത്തെ കോളത്തിലാണ് ആ എലവൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ബി എന്നൊരു മെട്രിക്സ് അതിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇതിലുള്ള ഓരോ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും അപ്പം എ വൺ വൺ അടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും എ വൺ ടു ആ വൺ ടു എന്താണ് ആ എലവൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും നമ്പറാണ് ശരിയല്ലേ അടുത്ത എ ത്രീ ടു എന്തായിരിക്കും തേർഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മളിതിനെ ജനറലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു എം റോസും എൻ കോളംസും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോ ആവുമ്പോൾ എ വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ആവുമ്പം വൺ അപ്പം എ വൺ വൺ സെക്കൻഡ് കോളം ആവുമ്പം എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം ആവുമ്പം എ വൺ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫോർത്ത് കോളം ആവുമ്പം എ വൺ ഫോർ അങ്ങനെ പോയി 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 എൻ കോളമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് അതായത് എം റോസും എൻ കോളംസും ഉള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എന്ത് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എ വൺ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോഴോ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ടു ഫോർ എക്സെട്ര ടു എ ടു എൻ തേർഡ് റോ ആകുമ്പോഴോ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ടു എ ത്രീ എൻ
കാരണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് റോയിലെ എന്ത് ഗോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ എം എൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായ ടോപ്പിക്കാണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് ആണ് കോളം മെട്രിക്സ് ഒന്ന് കോളം മെട്രിക്സ് എന്താണ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അടുത്ത് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ടു അടുത്തത് സി ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സിലും ഓരോ കോളം വെച്ച് മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷെ റോ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് റോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റോ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ കോളം മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ റോയുടെ എണ്ണം പ്രശ്നമല്ല കോളം എത്ര വരാൻ പാടുള്ളൂ കോളം എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കോളമുള്ള ആ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ ബൈ വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ മൂന്ന് റോയും ഒരു കോളവും ഇത് അഞ്ച് റോയും ഒരു കോളവും അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് വരും നാല് റോയും ഒരു കോളവും ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അതായത് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ എം ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതുന്ന ജനറൽ ഓർഡറിൽ എം ബൈ വൺ എന്ന് വരും ജനറൽ ഓർഡർ ഓക്കെ ഒരു കോളം മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എം ബൈ വൺ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് ആണ് റോ മെട്രിക്സ് അപ്പം എന്താണ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോളം മെട്രിക്സിൽ ഒരു കോളം വന്നതുപോലെ റോ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റോ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കോളത്തിന് എണ്ണം പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എപ്പോഴും ഒന്നായ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് റോ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കോളം മാത്രമേ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ റോ മെട്രിക്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു റോ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ കോളത്തിന് എണ്ണം പ്രശ്നമല്ല കോളം നമുക്ക് എത്ര എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു റോ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും രണ്ട് മെട്രിക്സിലും ഒരു റോ വെച്ചേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും ഒരു റോയാണ് ഇവിടെയും ഒരു റോയാണ് പക്ഷെ കോളം നോക്കിയാലോ കോളം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോളം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് വരും ഒരു റോയും നാല് കോളം ഓർഡർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റോയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളവും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്തായി വൺ ബൈ ത്രീ ആയി ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്തായി വൺ ബൈ ഫോർ ആയി അപ്പോ റോ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ റോയുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓർഡർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആയിരിക്കും വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ജനറൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ജനറൽ ഓർഡർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഒരു റോ മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ എ ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ ഓർഡർ വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഇതാണൊരു റോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിലുള്ള റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എം ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എൻ ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകൾ
horizontal line is horizontal line. Under row, it's a vertical line. Under vertical line, it's under column. Then, 2 by 2 on this matrix is the order. Now, let's see. 1, 2, 3, 4 row. 1, 2, 3, 4 row. Now, this is order. 4 by 4. Now, if you have one matrix, the number of rows and number of columns are equal to the number of rows and number of columns. That matrix is the square matrix. What is the square matrix? The general order is equal to the number of rows and number of columns. What is the number of rows and number of columns? AM by M and N by N and N and N and N and N. Now, the square matrix is the same as 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 and N 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 and N. Diagonal matrix is a square matrix. In the diagonal, there are no elements in the diagonal. There are no elements in the other position. In the diagonal, there are no diagonal elements in the diagonal. There are no non-diagonal positions in the diagonal. That is, A equal to 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Let's go to the left to right diagonal. Left to right diagonal. 1, 5, 7. Let's go to the left to right diagonal. This is a square matrix. How do you do the square matrix? How do you do the square matrix? How do you do the square matrix? Diagonal is the same as non-zero elements. The rest of the elements are zero. Diagonal is the same as the same as the zero elements. The rest of the elements are zero. This is the diagonal matrix. The next matrix is the scalar matrix. The scalar matrix is the same as the square matrix and the diagonal matrix. The rest of the rows and columns are equal. Kedua-dua karya, adanya diagonal sel matra me, ini guna terlalu non zero elemen sel guna terlalu. Ini ada perangan scalar awalnya nokial. Ini adalah diagonal elemen sel lah mana airikim equal airikim. Scalar matrix ini example, ini baru yang ada a equal to two zero 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 two zero 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 two. B equal to root two zero zero root two. ओके रंड एक्साम पर आएगा ना हमारे नोकों में बो ये रंड मैट्रिक्स लिम ओरे नंबर ऑफ रोस्सम ओरे नंबर ऑफ कॉलम्स मॉन सीरी अलग वड़ा मून रोय अंडे मून कॉल अंडे ये वड़ा नोकियल रंड रोय अंडे मून कॉल अंडे अबो इधर डे ऑर्डर ना आएगी इधर डे ऑर्डर ना आएगा तो थ्री बाय थ्री आएगी इधर डे ऑर्डर ना � Square matrix ada lagi, ini baru ni ada. Aduh boleh, ini adalah ni yang baru ni. Diagonal matrix ada ni baru ni. Karena ini adalah ini dan dia diagonal ini mantra ini adalah lu non zero elemen solu. Ciri yang lain, ini ada two 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 bagai yang lain adalah zero ya. Diagonal ini bagai yang root two root dua bagai yang lain adalah zero ya. Pan diagonal ini mantra non zero elemen solu. Ini adalah ini baru ni. Diagonal matrix ada ni baru ni. Ini ini dua ni adalah square ada ni baru ni. Karena diagonal ini berada semua elemen ini adalah tu lima mana. Diagonal beri anda lalai dengan tulis mana angil, atter matrix an anda scalar matrix an orang itu. Abang scalar matrix an orang ni, orang square matrix an, atau diagonal matrix an, ini apa dia na itu, orang scalar matrix an jauh jauh mungkin tu orang yang betul, diagonal beri anda lalai dengan sendiri kim tulis mana ini kim. Okay, ini adalah scalar matrix an orang itu. Atter tulis matrix an identity matrix. Identity matrix ni, nama kita sahaja ni ada I yang na capital letter ways representi. Okay. Identity matrix ini adalah jual jual. Ia pernah juga oleh Adam ada square matrix. Karena kita ramai identity matrix ini ada number of rows dan number of columns yang berbeza. Ia ramai. Tulis ramai. Ia ramai. Dua orang yang ada itu diagonal matrix. Karena kita ramai. Tanah jual jual. Diagonal ini hanya satu elemen. Non zero elemen solu. Baki elemen zero. Ia ramai. Pinnya ada yang ada itu square matrix. Karena kita ramai. Jual jual. Diagonal ini adalah elemen yang ada. Tulis ramai. Ini Diagonal ini berikan elemen sel lain. Perlu anda hari ini berada one hari ini. That is one zero 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 one zero 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 one. Kanto. Raya itu diagonal ini adalah dua nu one one nu. Perlu identity matrix yang diagonal ini berada berapa tu? One berapa tu? Berapa nama one zero zero two one zero sorry one zero zero one. Ada berapa nama one zero 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 one zero 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 one zero 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 one अरे ये देखो कि इबड़े वो रे इधर two by two 
ഐഡന്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബാക്കി രണ്ടും എന്താണ് സീറോ ആണ് അടുത്ത ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഐഡന്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിന് ഡയഗണൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഐഡന്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇതല്ല ഈ ഡയഗണലിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് ഡേ മെട്രിക്സ് പഠിച്ചു ഒന്ന് കോളമെട്രിക്സ് രണ്ട് റോ മെട്രിക്സ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നാല് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആറ് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോളമെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് കോളമെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് റോ മെട്രിക്സ് തേർഡ് ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അതായത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഒരു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയഗണലിൽ മാത്രം നോൺ സീറോ എലമെൻസും ബാക്കി എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോയും ആയിരിക്കും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആളെന്തായിരുന്നു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും തുല്യമാണ് അതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം ഡയഗണലിൽ മാത്രമേ എലമെൻ്റ് ഉള്ളൂ സ്കെയിലാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയഗണലിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് എന്ത് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആറാമത് ടൈപ്പാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതൊരു ഡയണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതൊരു സ്കെയിലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വലാണ് ഡയഗണലിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നോൺ സീറോ എലവൻസ് ഉള്ളൂ അതെല്ലാം എന്താണ് തുല്യമാണ് അതെപ്പോഴാണ് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയഗണൽ വരുന്ന എലവൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഐ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ആളാണ് സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സീറോ മെട്രിക്സ് എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സീറോ സീറോ സി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സീറോ 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 അതായത് മെട്രിക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സീറോ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് സിംഗിൾ ടൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് ആണെന്ത് സിംഗിൾ ടൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റിൽ അത് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതാണെന്ത് സിംഗിൾ ടൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിവേൻഡ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻ ഓർഡേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ ഓഫ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് ആണ് മെട്രിക്സിന് റോ ഉണ്ട് കോളമുണ്ട് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് വായിക്കും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്നെഴുതും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ കറക്റ്റ് കൃത്യമായ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതി പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൽ എം റോസും എൻ കോളംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എം എൻ എലമെൻറ്റ്സ് കാണുമെന്ന് പറഞ
നന്ദി നമസ്കാരം